velkommen til anden del af min rejse til Nørrebro-Ring Nordsløjfe og forsøget på at tage banerekorden for varevogne på Europas mest berømte og berømte racerbane. Nørrebro-Ring Nordsløjfe. Bilen vi sidder i er en startet ud som en standard Mercedes Viano 30 CDI. Det er en 3 liters V6 diesel med 204 heste. 440 Nm. Hele fascinationen med, med Nordsløjfe er jo også, at, at, at det ligesom foregår på, på underordnet forhold. Det er i Tyskland, der, der er styr på tingene. Altså, du, øh, du køber et, øh, et ringkart, øh, sådan en lille øh, kreditkort, ikke? hvor du betaler 26 euro. Så kører du hen til en bum, ligesom en, øh, en betalingsvej. Øh, der står en øh, inspektør og tjekker, om din dæk er nedslidt, om, øh, om din bremse ser okay ud, om bilen ryger for meget, larmer for meget, øh, lægger vand eller olie. Eller om du har sæl på, om lyset er tændt, øh, ja, i det hele taget, om der er styr på ting. Det er en offentlig ensrettet øh, landevej med fri hastighed. Det vil sige, at de almindelige færdselsregler gælder. Øh, og så er der selvfølgelig den lille twist, at, øh, at du har øh, over 140 retningsskift, over 300 meters øh, elevationsskift. Øh, Altså, du starter i 300 meters højde og går op på 600 og slutter på 300 meter igen. Det er en meget, meget, meget teknisk svær bane. Og så er der jo det, at, at, at gud og hver mand kan køre øh, 26 euro for en omgang. Din egen bils kaskoforsikring er, er dækket. Øh, er du impliceret i, øh, i et uheld, så kommer politiet, der bliver målt op, skylden bliver fordelt. Øh, det, det er i det hele taget øh, den mest ordentlige og forsvarlige måde på at, at være sådan noget semi øh, racerkører på, på en så berygtet bane som, øh, som Nordsløjf er. Den gamle Formel 1 bane. Nu på vej til øh, Nørrebro Ring Nordsløjfe øh, for tredje gang øh, i år. Da jeg kom hjem øh, med min, hvad jeg ellers synes var en, en rigtig god tid, og som også øh, havde stukket øh, Sabine Schmidt med et halvt minut, øh, 10 minutter og 38. Efter et par måneder hjemme, så finder jeg ud af, at der har været et engelsk tuningsfirma, som øh, har bygget en karvelle med semislicks, store bremser, øh, bilstein øh, B14 undervogn og har hyret øh, en professionel øh, instruktør på øh, Nordsløjfe til at sætte en omgang øh, på en flyvende omgang på øh, lukket track day på 9 minutter og 22 sekunder. Øh, jeg følte ikke, at øh, at der var mere at komme efter øh, i bilen, som den var. Øh, jeg følte ikke, at, øh, at, at det var forsvarligt at presse øh, bilen mere øh, i særdeleshed i forhold til bremser. Bremserne bagi er stadigvæk standard størrelse, standard kaliber, men klodserne er øh, noget race production, som de producerer nede øh, et firma, noget der hedder specialbrakes.de. Øh, som er sådan en endurance øh, bremseklods, som de bruger blandt andet til øh, 1000 km, øh, det de kalder langstrække øh, meisterschaft. Det, det er minimum øh, 6 timers løb, øh, også 1000 km løb, og, og det er øh, high-end stof. Altså. Det 
håber jeg virker. Det er i hvert fald øh, enormt voldsomt øh, på almindelig vej, og jeg er rigtig spændt på at, at finde ud af, øh, hvor mine bremsepunkter ligger, ligger og, og, øh, og hvordan det reagerer på, på de ekstreme temperaturer, som, øh, som øh, 78 øh, katastrofeopbremsninger på øh, helst øh, under øh, 9 minutter og 30 kommer til at, at betyde for bilen. Der er nye støddæmper. Sax, Super Touring, der er nye fjædre, HR, sænkningssæt, der er nye tårnlejre, der er nye børsninger, der er nye styrkugler, der er nye bærearme, der er alt af slidedele af skiftet i undervognen. Fået high flow udstødning på, motorstyringen er lavet om, så at når vi kører på banen har jeg mulighed for at skrive EGR-ventilen ud. Det vil sige, at vi har mere moment i, øh, på de lave omdrejninger, og øh, high flow øh, udstødningssystemet skulle gerne give motoren lidt bedre øh, hvad skal man sige, mulighed for at ånde, så den, den, øh, den, øh, den får lidt mere top end speed. Ligger øh, omkring 260 heste. 550 Nm. Øh, tophastigheden ved jeg ikke noget om. Kører ikke for stærk herhjemme. Øh, den kan køre 80 på landevej og 130 på motorvej, så meget ved jeg. Øh, men motoren kører rigtig lækkert. Øh, turboen er skiftet. Der er en ny udstyrningsmand i forhold på. Det, det døde efter sidste års øh, forsøg på, på Nordsløjt. Så øh, der er et rimeligt potentiale. Vil jeg sige. Øh, og jeg er rigtig spændt på, hvordan det kommer til at gå. Emerging. Jeg tror faktisk, det kommer til at kræve mere af mig den her gang, end det kommer til at kræve af bil. Den er jo ligesom vant til det. Men jeg tænker, at det mentalt bliver rigtig svært at indstille sig på øh, så sene bremsepunkter. Øh, også fordi, at jeg vil ikke komme galt afsted. Jeg vil have en sikkerhedsmarken, og det skal være forsvaret. Øh, men ikke desto mindre. Jeg er i god form. Jeg har tabt mig 5 kilo, været på diæt øh, og intensiveret min træning. Jeg er måske øh, den bedste form, jeg har været længe, så øh, jeg håber, at øh, jeg mentalt kan holde til det, og at øh, jeg også har nosserne til det. Første dag på Nordsløjfe bliver øh, torsdag, torsdag aften. Øh, bremserne er monteret. Øh, jeg har nye brugte Michelin øh, Supersport dæk. Øh, monteringen foran hedder 265, 30, 20 og bag hedder de 285, 30, 20. Det er stadigvæk en standard klods, men, men på de store bremser fra AMG foran. Jeg kommer til at køre en 3-4 omgange torsdag aften med standard klods for ligesom at, at se, hvor ligger bremserpunkterne henne, med, uden at, at jeg skal gå til ekstrem. De er rigtig voldsomme, men men en standard klods er nok ikke øh, helt øh, forberedt til, til, til så mange nødbremsninger på så kort tid. Så det bliver sådan lige med at få kørt banen lidt ind i kroppen igen. Øh, man er lidt rusten, øh, nerverne sidder lidt ude på tøjet, øh, man bliver enormt, øh, jeg bliver enormt, øh, kan vel nærmest kun beskrive det som øh, en, en, en tilstand af, af Ja, eufori. Altså, det, det er noget, jeg rigtig gerne vil, det her. 
og, og der har jeg erfaringer med mig selv, og det kan godt sådan kippe lidt over, at nervøsiteten og spændingen og mit engagement øh, kipper over til, at jeg bliver bange. Og, øh, og, og, og det er en del af det. Altså, det at være bange, når man kører ind på banen, det er også noget med at, at være, være opmærksom. Og, og det er farligt, og, og jeg vil ikke komme galt afsted, og jeg vil helt hjem, og, øh, og det skal være sikkert. Fredag fik jeg monteret de her nye bremseklodser, og øh, nede ved Freddy, min, øh, min øh, bremsemand fra specialbrakes.de, øh, man afleverer sin, øh, sin gamle bremseklodser, og så bliver der lagt øh, ny belægning på. De skulle lige sådan bættes ind, det vil sige, at man kører sådan en, en, en varmecyklus, hvor man øh, bremser det stille og roligt op i temperatur, køler det af, bremser det op i temperatur, køler det af. Øh, og det er ret vigtigt, fordi at, at det er sådan en, en kompositklods, som, som under temperatur udvikler noget gas. Øh, øh, og den gas, den skal ligesom have lov til at sige ud af klodserne, før at, øh, at man får en, en, en fade-fri øh, pedal. Og, og, øh, ja. Så det, det brugte jeg fredagen på. Lørdag kørte jeg øh, to omgange. Der var øh, et, øh, et løb. Øh, men noget, der hedder VLN, det er standard øh, racerbiler i forskellige klasser, som, som vi kiggede på, og det var meget fedt. Søndag var alle tosserne kravlet ud af hulerne, åbenbart. Der var øh, 300 biler, der alle sammen mente, at skulle ud og køre på samme tid. Enormt mange englænder. Øh. Jeg besluttede mig for, at jeg simpelthen ikke ville køre. Jeg havde to omgange, en helt tidlig og en om eftermiddagen. Og, 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 og tiderne lå omkring 9 minutter og 30, og det var virkelig meget trafik, rigtig mange uheld, og ja, det kunne bare ikke, det ville bare ikke fungere. Så. Øh, hele mandagen på Nordsløjfe var der track day fra, fra 9 til 15, plus at om aftenen, da der så øh, blev turistfarten, så øh, væltede det bare ud med folk igen, øh, fordi det var rigtig lækkert vejr. Og, så, så der fik jeg øh, kun to omgange øh, i, i rigtig meget trafik, og ja, det, det var sådan lidt underligt. Der, der var en masse af de der gutter fra Track Day, hvor, hvor man jo må, øh, hvad skal man sige, overhale øh, højre og venstre, og, og faktisk øh, er der ikke rigtig nogen regler, der gælder, og det, og det, var, det var sgu sådan lidt voldsomt. Det var, der var nogen, der ikke helt spillede øh, efter samme regler som, som os andre. Så. Det 
Gute, Drange. Haben wir sonst eh mal. Ich hab's auf Pissemangel gefahren. 